morning students we are going to discuss about the topic biosensors biosensors is an analytic device which is used for detection of analyte and it is a combination of a biological component with a physiochemical detector so we are going to discuss about the biosensors in a course and the biosensors are the one that is an analytic device and the use is that the ഡിറ്റക്ഷനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ അനലൈസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയോസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റും ഫിസിയോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻലി ഒരു ബയോളജിക്കൽ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക ആ ബയോളജിക്കൽ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ അതായത് ഈ ബയോളജിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഈ അണലൈറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അഫിനിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അതായത് എൻസൈം സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റി ബോഡി റിസെപ്റ്റർ ഹോർമോൺ പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു അനലൈറ്റിന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സെൻസ് ഗ്രാമേൻ്റെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസിന് അതായത് ഈ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസിന് അത് എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് ആണ് ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വയോ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സിഗ്നൽസിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സോ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് ഈ ബയോ സെൻസേഴ്സ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് പോലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോ സെൻസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ബയോ ബയോ സെൻസിന് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ട് പിന്നെ തേർഡ് ഒരു തേർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനലൈറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോജിക്കൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻസൈം സബ്സ്റ്റ് എൻസൈം സബ്സ്റ്റൈഡ് പോലെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ബയോജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിനോട് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഈ ഈ എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എലമെൻറ്റ് അത് സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് വാൻസേഴ്സ് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാതാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയലിനെ ഇമ്മൊബലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം ഇമ്മൊബലൈസ് ചെയ്യും ാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിനും ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് എൻസൈമ് ആൻറ്റിബോഡി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ മോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ നല്ല റെഗുലൈസിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മോളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൊബലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അനലായിട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു റിസെപ്റ്റേഴ്സിനോട് ബയോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ അനലൈറ്റ് എന്ത് അനലൈറ്റ് അപ്പം ആ സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട്
അപ്പോൾ ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ബയ സെൻസിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു സാർ ഒരു മോളിക്ലാറിൻ്റെ റെക്കഗ്നൈസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മോളിൽ ഇമ്മൊബലൈസ് അതായത് എൻസൈം ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അനലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അനലൈറ്റ് വന്ന് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹീറ്റോ ലൈറ്റോ ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസോ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീയൻ ചേഞ്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ബയോ സെൻസസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് ബൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡിങ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക്കും സ്റ്റേബിളും ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് അതായത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈം ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എൻസൈമ് ആൻറ്റിബോഡി അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എൻസൈമ് സബ്സ് എൻസൈമ് ആൻറ്റിബോഡി പിന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അപ്പം അതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് ഈ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻറ്റിനോട് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഈ ബൈൻഡിങ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം യൂഷ്വലി ഈ ടാർഗറ്റ് ബയോളജിക്കൽ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇമ്മൊബലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോൾ ഇമ്മൊബലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുക നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആൻറ്റിബോഡി എൻസൈമ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിസ് എൻസ്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മോൾ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബയോ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കെ കോമ്പോണൻറ്റ് ബയോ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ടാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ മെഷറിങ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദി എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബയോളജിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റും അനലൈറ്റും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് അതായത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും പ്രോട്ടോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ഡാറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടർ പല ടൈപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ കലോറോമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് മെഷ് ചേഞ്ച് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും ഫീസ് ഇലക്ട്രിക് 
based on the transducer anti type on potentiometric and amperometric conductometric optical acoustic or piezoelectric etc so adhi onna nammal discuss cheyan povunnathu calorimetric biosensors aanu if the enzyme catalyst reaction is exothermic two thermistors may be used to measure the difference in resistance between reaction and product and analyze concentration so exothermic reactions are mainly calorimetric biosensors ile ഈ ബയോസെൻസസ് വൈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കലോറോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലോറോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സോതോമിക് റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ രണ്ട് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റം വരും ആ അതായത് ഹീറ്റ് വരും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തെർമിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കലോറോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് ഹീറ്റാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെർമിസ്റ്റേഴ്സിൽ രണ്ട് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരും ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ചില അയോൺസ് അതായത് റിയാക്ഷൻ കാരണം അതായത് ബയോനിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റും അനലായിട്ടും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ അയോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പി ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിൽ മാറ്റം വരും അപ്പം പി എച്ച് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ബയോസെൻസ് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് പീസ് എലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് അതായത് മാസാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ബയോസെൻസസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ബയോസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എലക് ഇലക്ട്രോൺസോ അയോൺസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ബയോസെൻസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ആംബിയോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് കണ്ടക്ട്രോമെട്രിക് ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ബയോസെൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ആംബിയോമെട്രിക് ബയോസെൻസസ് അതായത് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ആംബിയോമെട്രിക് ബയോസെൻസസിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് ബയോസെൻസസിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയോൺസിന് അയോൺസ് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയോൺസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പി എച്ച് ചേഞ്ചസിന് കണ്ടക്ട്രോമെട്രിക് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ബയോസെൻസസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബയോസെൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് റിയാ എന്താ പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിന് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈമാണ് അവിടുത്തെ ബയോളജിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അവിടെ തണലായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ബയോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് പ്രോട്ടോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്ലൂ ഈ ഗ്ലൂക്കോണിക് ഓക്സിഡൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോണിക് ഓക്സിഡൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മീഡിയേറ്റർ ഓക്സിജനും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് പിന്നെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും തോറും ഓക്സിജൻ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും അപ്പോ
is proportional to the concentration of oxygen. So glucose oxidation down, but glucose oxidation is a biological analyte. Glucose is an analyte by name. So the glucose acid is converted. So if we oxygen, glucose is not good, then oxygen is conception food. So the platinum electrode is a measure. Glucose is not good, platinum electrode is a measure. And yet the electrochemical DNA biosensors. Now, there are steps that are important. We use DNA biosensors mainly use in the clinical diagnosis and mutation detection. The examples of commonly use in the biosensors are glucose monitoring devices, diabetes patients, and glucose biosensors. Diabetes patients are used in the human growth, human proteins are detected in the urine and proteins are detected in the urine. ओके बाय सेंसर्स आने पर जिने एप्लीकेशंस में ओके डीएनए सेंसर्स यूज़ करने के जेनेटिक मॉनिटरिंग डिजीज़ डायग्नोसिस से नोके आने इम्यूनो सेंसर्स एचआईवी एपिटेटिस वाले ला वायरल डिजीज़ का अंडर उड़ी क्या यूज़ करें नो सेल बेस्ड ने सेंसर्स यूज़ करने के ड्रग टेस्टिंग नोके आने फिर ना the bacteria sensors use in the bacteria and detection one another the equalized structure of the one and the bacteria and the detection one till the industry of medicine of environment of the detection the enzyme sensors use in the diabetics drug testing etc then the cellular disadvantages are in the biosensors in the end of the end of the health and safety issues and the cell of the nanoparticles one died in the end of the human body is in a damage Pena job nak cepat nak kahwin, pena carbon nanotube si usai pun infeksi kahwin, pena oil and diamonds worthless tau, pengen tak kacau, ada disorder disorder. Thank you.